सबको परम शांति मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं अभी रिसेंटली जो डीएनए पे वीडियो बनाया था और मैं पूरा कोशिश करूंगी कि सब प्रश्नों के उत्तर एक एक करके दे सकूँ द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई रिसीव वॉज रिलेटेड विद डी एन ए मैनोपुलेशन वर्सेज डी एन ए स्प्लाइसिंग वर्सेज डी एन ए हैबिटाइजेशन एज सच वॉट एवर आई हैव अंडरस्टूड इज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डी एन ए मैनोपुलेशन इट मीन्स डी एन ए मैनोपुलेशन इज टेकिंग प्लेस बाई मैनी वेज नाउ डेज फॉर एग्जाम्पल वेन एवर वी टॉक अबाउट द ओलिकोनिकलोटाइड थेरापेटिक्स इन विच वी कैन यू नो वी आर जस्ट डेवलपिंग द ओलिकोनिकलोटाइड मीन्स द शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ द डी एन ए एज अ ड्रग मॉलिक्यूल to inhibit the gene expression for example we can block the expression of the gene we can block the expression of the rna so in that case we use a short oligonucleotide as a drug molecule to inhibit the segment of the gene and there are some specifications like for example the dna sequence should be polypeptide rich hai na it should be able to it should have a sufficient length to block the target similarly uh, we can also block the rna so whenever we try to block the gene this is called anti gene strategy and whenever we try to block the rna this is called anti sense strategy right so dna manipulation is also um is matlab based on the structures uh, this is one of the aspect so this we call it as oligonucleotide therapeutics in which by using the oligonucleotide we can allow the dna to make a triple stranded dna so once the uh, as such you know the dna is double stranded but once we make it triple stranded or uh, as the rna is single stranded but once we make it double stranded it is not possible for the gene or the rna to express properly uh, so that we can inhibit the protein formation so this is one of the aspect second aspect of the dna manipulation comes whenever we are doing any kind of alteration within the gene that is a part of the recombinant dna technology everyone is familiar ke like we can cut the segment of the gene and then uh, we can just reinsert the same gene or the modified gene in a some specific vector so this is also one of the way so all the transgenic either the plants or the animals they are based on the dna manipulation so on what aspect you are asking um still i think it covers both but still some if some other aspect is there you can ask again second question was dna splicing this i think uh, something uh, different because uh, i have heard about the rna splicing not the dna uh, splicing actually splicing is a part of the dna like for example whenever the dna transcribes it gives the rna copies but that rna after the transcription that we receive is an immature rna and we call it as heterogeneous nuclear rna right so because that heterogeneous nuclear rna is present within the nucleus that it undergoes an splicing so splicing is always a part of the rna not of the dna right and within the splicing process the introns because within the uh, genome there are genes that contains utr regions exons followed by the introns so introns are basically the non coding part so splicing mein kya hota hai ki like introns can be removed and all the exons they can be ligated together and then this mature rna mature transcript it transported to the cytoplasm from the nucleus and then as you know might be uh ki there are three kinds of rnas mrna trna and the ribosomal rna so just by means of rna rna interaction they codes for a specific amino acid so every triple code of the base codes for a specific amino acid then amino acid they are linked together then they make a protein so this is a simple uh, strategy which the people are using nowadays and uh, this is the mechanism so splicing is basically the mechanism of the removal of the introns right third you have asked about the dna hybridization dna hybridization is something means okay you have designed something you want to hybridize with the dna as i told you in case of intramolecular dna triple helix the people are trying to develop the drugs right for example the cancer we cannot treat this kind of disease by uh, giving the drugs to the patient or by giving the radiations or the chemotherapy so in that case they are trying to block the expression of the gene either by allowing the dna double stranded dna to triple strand or by uh, allowing the uh, or by converting the single stranded rna into double strand so in both the cases dna hybridization is working well or sometimes there are different aspects in which the people are actually hybridization may they are they know uh something about the dna sequence and then they are designing the sequence and then they are doing the hybridization so this is the part which the people are using routinely in the molecular biology so i think um, this aspect uh, from this aspect you were, you want to ask the some question or is uh, is there some other aspect then also you can let me know okay so i have covered the first question now i will answer the second question param shanti The second question is related with the DNA phantom effect uh, and uh, its relation with the Behet Gyan. Okay, phantom effect. हमें ये बताता है कि like uh, 
DNA has a liquid crystalline state, right? And it has been connected with the Akashic record. And because it is, matlab, every template of the DNA is just available in the form of a wave, and then waves are, you know, simply resonating with each other. And the similar waves, they are integrating the information, and the dissimilar waves, they are neglecting the information. And uh, whenever we talk about, ke, like, what is its relation with the Bayad Gyan, you know, these two questions, they are not uh, actually suitable. What I think is, like whenever I think like Behat Gyan is what? Behat Gyan tells us about the gradient, but the power of gradient. For example, whenever we are moving from the one space unit to the another, like from, from the Brahman to the galaxy, then to the universe, then to, to the great universe, and then to the multiverse or the infinite world. So there is an increase in the power, you know. So that power is available in the in the creation. But, you know, what is an Akashi record? What I imagine is something different. What I imagine, ki like I imagine the human body as a hollow space, right? So there are so many hollow space which are present in an cell or which in the human body. That is Akashi record of the individual. And because in phantom effect, there is no correlation of any kind of Akashi record with the soul. So soul is totally missing and soul is the main uh, unit that has to be they are within that effect because what is an akashic record whatever matla akashic record what i think is related with the karma hum jo bhi karm kar rahe hain jab se atma ka sarjan hua usne apna pehla janam liya tab se lekar wo jis jis jagah pe jis jis lok mein gayi wo pura ka pura information uske andar uske dna mein recorded hai right aur dusra janam lene ka aadhar kya hai janam lene ka aadhar hai aapka jo bhi piche chhut gaya kuch bhi lena ya dena chhut gaya koi kaam tha wo piche chhut gaya to उसका ये आधार है तो इसका मतलब है कि आप यदि इसको ऐसे देर समझें कि हम आ, जो कुछ भी मतलब कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन के रूप में हमारे जीवन में एग्जीक्यूट भी हो रहा है मान लीजिए कि आज मेरा कोई काम मेरा किसी से मिलना अधूरा रह गया था तो मुझे इस जन्म में उस व्यक्ति से मिलना ही होगा हुँ? उस व्यक्ति से मिलने के लिए ये भी एक इन्फॉर्मेशन है तो कभी हम इन चीज़ों को बहुत ध्यान से सोचें कि इन्फॉर्मेशन किस तरह से मतलब हमारे लाइफ में उस टाइम के ऊपर आकर एग्जीक्यूट होती है जैसे पहले हम नहीं सुनते थे कुछ मूवीज़ में दिखाते हैं कि भाई यमराज कह रहे हैं कि कल देखो ये घटना घटेगी कल ये व्यक्ति अपने घर से निकलेगा इसके साथ ये घटना घटेगी या आज भी हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि कि कोई व्यक्ति जा रहा था वो कभी भी नहीं जाता था लेकिन वो वहाँ गया उसके सडनली डेथ हो गई इसका क्या मतलब है कि ये सब बातें हमें बताती हैं कि लाइक देर इज समथिंग कि जो उस टाइम इंटरवल पर फिक्स होना है हुँ? तो आकाशिक रिकॉर्ड में क्या है कि हमारी लाइट है मतलब हमारी सोल क्या है चैतन्य शक्ति लाइट है और उसके चारों तरफ माइट है तो ये लाइट और माइट आपस में मिलकर एक uh, मतलब हमारा पूरी रिकॉर्डिंग को होल्ड किए हुए हैं है ना और वो हमारे एक पर्टिकुलर टाइम पर एग्जीक्यूट होगी तो इसीलिए हमारा आकाशिक रिकॉर्ड हमारा क्या कर रहा है कि मतलब हम वी आर इन कनेक्ट विद द कॉस्मोस तो हम मैं ऐसा समझती हूँ कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ह्यूमन बॉडी के अंदर ये ह्यूमन बॉडी तो हमारे उस आकाशिक रिकॉर्ड से ही बनी है मतलब हमारी माइट से ही बनी है जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर है हमारा वो जेनेटिक जीनोटाइप और फिनोटाइप लेकिन वॉट एवर द इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड विद इन द माइट इज रेगुलेटिंग अस वो हमें उस उस जगह पर उस उस स्थान पर उन उन व्यक्तियों के पास हमेशा लेके चली जाती है और हमें जो काम हमारे अधूरे रह गए हैं वो हमसे करवाती है राइट right? तो यहाँ पर क्या है कि और ये स्पेस यूनिट हमारे अंदर कैसे काम कर रही है मतलब एज एन हॉलो बॉडी हॉलो बॉडी मतलब हमारा एक ऐसा शरीर भी है जो सिंपल आकाश तत्व से मिला है आकाश इज नथिंग इट इज़ अ डिस्टेंस सो आप यदि किसी भी बायोमोलिकल की डिटेल में जाओगे यू विल फाइंड द वन पैरामीटर दैट इज कॉल्ड एक्सेल राइज तो एक्सेल राइज इज नथिंग इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द मोलिक्यूल्स है ना एंड इनफैक्ट द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स और द मोलिक्यूल्स सो मतलब बेहद ज्ञान इज डिफरेंट आई विल जस्ट मेक अ वन वीडियो इन विच आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द डी एन ए फ्रॉम द मॉडर्न व्यू पॉइंट फ्राम स्पेशल व्यू पॉइंट and uh, i will also relate it with the behad gyan so i think your point will be more clear in this video right still if something comes in your mind then you can ask again thank you param shanti the third question was ki like do clones have souls uh, i think you are talking about the organic consciousness if not then how do they operate does it involve the soul splitting and how many copies can be made dekhi first of all any clone cannot have the soul right this is not possible because uh, how whenever they are making a clone that time they are doing all the experiments in vitro right in vitro means like you are giving all the favorable conditions which are necessary for the you know for the growth and the development and because nowadays the people are aware 
कि वॉट आर द डिफरेंट पाथवेज एंड हाउ दे आर ऑपरेटिव एंड वॉट आर द सब्सिट्स विच आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दैट पाथवे सो दीज आर लॉजिकली बेस्ड ऑन द मेटेरियल विच हैज़ बिन प्रोवाइडेड दैट्स वाई दे आर नॉट सक्सेसफुल दे कैन नॉट मेक द क्लोन फॉर एन यू नो दे कैन नॉट एजलेट द लाइफ ऑफ द क्लोन आई कैन से बिकॉज लाइफ इज एंड विद इन द ह्यूमन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट तो हमारी ह्यूमन इज जस्ट कंट्रोल बाय द सोल एंड नॉट ओनली बाय द सोल बिकॉज दैट इज अ चैतन्य शक्ति बट सोल मे बोथ द लाइट एंड माइंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल राइट सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एन ऑर्गेनिक कॉन्शियसनेस बिकॉज एज सच तो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन एवरी मेटीरियल इन एवरी मैटर ऑफ द विच इज अवेलेबल ऑन द अर्थ बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कॉन्शियसनेस बिकॉज everything suppose if you i'm just talking about any dead matter so that also contains some energy because it is also made up of the element right but it doesn't mean ki like it is be uh, it is going to operate the life of any clone so yes and nahi hota dusra aapne pucha ki does it involve the soul splitting soul splitting kabhi nahi hoti ha soul splitting kab ho rahi hai jab uh, hamare creator soul banate hain jaise dada ji hame batate hain ki sankalp se srishti bani hai कि जैसे शिव भगवान ने सोचा कि मैं या महाशिव ने जैसे ब्रह्मांड की रचना की तो उन्होंने एक संकल्प किया कि मैं एक से अनंत हो जाऊं है ना तो जब उन्होंने एक संकल्प किया कि मैं एक से अनंत हो जाऊं तो उनके इस संकल्प से अनेक अनेक शिव पैदा हो गए और उन अनेक अनेक शिव ने अनेक ब्रह्मांड बना दिए तो वहाँ पर सोल की स्प्लिटिंग हो रही है या फिर जब आत्मा सर्जन करती है जैसे दादाजी बताते हैं कि भाई सर्जन के समय सर्जन कैसे होता है कि पहले अष्टरत्न बनते हैं फिर एक आत्माएं फिर एक फिर सोलह फिर नौ लाख फिर दो हज़ार करोड़ तो ये पूरा मूल वतन है तो यहाँ क्या हो रहा है कि आत्मा का आत्मा से सर्जन हो रहा है सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द सोल स्प्लिटिंग इट हैज़ नथिंग टू डू विद द डी एन ए क्लोनिंग और uh, मतलब क्लोन्स के अंदर सोल्स नहीं हैं और हाउ मेनी कॉपीज कैन बी मेड इट डिपेंड्स जो सोल स्प्लिटिंग है दैट डिपेंड्स ऑन द पावर राइट फॉर एग्जाम्पल यदि जैसे दादाजी बताते हैं कि एक ब्रह्मांड में शिव भगवान की जो पावर होती है वो एक से चार कला की होती है तो जितनी उनकी पावर होगी क्योंकि वो अपनी पावर को ही जब मतलब अपनी सोल की रचना कर रहे हैं तो उस समय वो अपनी पावर को ही स्प्लिट कर रहे हैं राइट right? बट जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे कोई बेहद की सीढ़ी में भी सर्जन हो रहा है तो बेहद की सीढ़ी में वहाँ इनफाइनाइट पावर है दादाजी ने एक वीडियो में बताया भी था कि पहले बहुत बड़े बड़े गोले फिर उसके बाद छोटे गोले फिर इस तरह से मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सो सोल स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन द पावर ओरिजिनल पावर विच इज़ अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन दैट द सर्जन विल भी देयर राइट यदि पावर लेस है तो ज़्यादा सर्जन करेंगे तो पावर का टिके हो जाएगा इसलिए बहुत ज़्यादा सर्जन भी आज एक कारण है जो हमारी अर्थ आज रहने लायक नहीं है राइट ओके थैंक यू परम शांति द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज यू जिन इज गुड फॉर द ह्यूमैनिटी यू नो अगेन आई विल से कि लाइक दिस इज अ कंसेप्ट राइट इन विच वी थिंक लाइक समथिंग गुड इज देयर इन द पर्सन एंड देन वी कैन अलाउ द टू पीपल दो कैविंग द गुड कैरेक्टर्स एंड देन वंस दे विल यू नो दे विल रिप्रोड्यूस समथिंग न्यू सो देन ऑल द गुड थिंग्स विल कम बट आप जब इसी चीज़ को अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो शायद कुछ भी अच्छा और बुरा है ही नहीं राइट बिकॉज यूजेनिक्स में हम सोच रहे हैं कि हम कुछ अच्छा आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी के लिए और हम उसी अच्छे को कर सकते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं ये एक इमेजनरी कंसेप्ट है क्योंकि कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है मुझे क्या लगता है कि लाइक कुछ भी अच्छा और बुरा मतलब हम दोनों ही चीज़ें हमारे अंदर हैं राइट right? और हम जिस चीज़ को आ, हम देखते हैं आज जिस फॉर्म में वो एक इन्फॉर्मेशन के रूप में हमारे अंदर एक स्मृति के रूप में रिफ्लेक्ट होती है राइट right? तो स्मृति हमारी जैसी होती हम वैसे बन जाते हैं फॉर एग्जांपल हम हमें ईश्वर ने जैसे हमें आत्मा के रूप में एक जन्म दिया तो मैं ऐसा मानती हूँ कि जिस इंसान के अंदर डिवाइन कैरेक्टर्स होंगे मतलब जो ईश्वर के गुण हैं जितना उसकी आत्मा के अंदर वो गुण होंगे तो उतना ही वो आत्मा मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि देने वाली होगी जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ईश्वर के गुण जैसे प्यार ममता तया सहनशीलता करुणा शांति आप यदि इन सभी करेक्टर्स को देखो तो ये एक गुडनेस है मतलब गुडनेस इज वॉट गुडनेस इज के लाइक यू आर हैविंग अ गॉड्स करेक्टर मतलब दे आर अपेयरिंग विद इन यू तो आप उसका रिफ्लेक्शन है अब यहाँ पर इनके लिए हम कोई आज तक क्या कभी किसी ने एक साइंटिस्ट ने कोई आइडेंटिफाई किया कि ये जो शांति के लिए मतलब ये पर्टिकुलर जीन शांति के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये पर्टिकुलर जीन आपकी सहनशीता के लिए रिस्पॉन्सिबल है है ना कि टॉलरेंस आप ये डाल दोगे तो आप टॉलरेंस बढ़ जाएगी ये ऐसा है ही नहीं एक्चुअली में दिस ऑल इज रिलेटेड विद अवर इमोशनल बॉडी हमारा जो मनोमय शरीर है वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है तो हमारी आत्मा का मूल भी मन है राइट right? तो जैसी आत्मा और उसके अंदर संस्कार कब अच्छे होंगे जब वो आत्मा पावरफुल होगी तो यू जिनिक्स ये सब तो कंसेप्ट है कि जो हमने अपने दिमाग से सोच लिया कि कुछ अलग है कुछ अच्छा है उसको हम जो है वो इनकॉपरेट क
आप कभी भी देखना जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में या वहाँ पर कहे जाते हैं कि कोई एक बहुत ही बड़ा डेविल था और उसको जैसे ही मतलब उसको ध्यान कराया गया कि भाई तुम ये जो काम कर रहे हो इसमें तुम्हारे पाप का भागी कौन कौन बनेगा तो सबने मना कर दिया तो उसके अंधकरण को परिवर्तन होने में कितनी देर लगी मतलब वो एक सतमार्ग के रास्ते पे आ गया है ना तो अब आप क्या कहोगे क्या वो डाकू हमेशा के लिए बुरा था नहीं चेतना जो है चेतना क्या है कि चेतना क्योंकि वो मतलब ईश्वर की शक्ति है वो चेतना हमेशा ही अच्छे रास्ते पर जाना चाहती है लेकिन क्योंकि उसके साथ कर्म बंधन और कर्म भोग की ऐसी माई चली जाती है कि वो अंधकार में चली जाती है लेकिन यदि उसको अंदर से रियलाइजेशन हो जाए तो उसको कुछ सेकंड से लगाते हैं बदलने में तो हम यदि कुछ भी सोचें कि हम मतलब मैनुपलेट कर सकते हैं या हम यूजनिस को ला करके हम कुछ आइडेंटिफाई करके उसको प्रॉपिकेट कर सकते हैं तो आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल और इसमें गुड और बैड का तो सवाल ही नहीं है हमारे अंदर अच्छे संस्कार लाने के लिए हमें अच्छा अध्यात्मिक ज्ञान चाहिए वी मस्ट फॉलो द स्परिचुअल पाथ और ये शिक्षा बच्चे में बचपन से होनी चाहिए आज हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं ह्यूमैनिटी में ये सक्सेसफुल इसलिए नहीं है कि आज पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे रहे तो जब उनके पास टाइम ही नहीं है वो खुद ही अध्यात्म के रास्ते पे नहीं चल रहे तो बच्चा भी नहीं चल रहा है और जब बच्चा पूरा मैच्योर हो गया तो आज हम उससे अध्यात्म की बात डिस्कस करें तो उसको बहुत ऑकवर्ड लगता है, है ना तो इसमें यूजन लाने से कुछ नहीं होगा इसमें बच्चे के साथ और खुद के साथ समय बिताने से होगा तो क्योंकि जो चीज़ हम पहले बन जाएंगे जो हमारे व्यवहार में आ जाएगी वो एनर्जी ऑटोमेटिकली हमसे रेडिएट होकर हमारे घर परिवार हमारे बच्चों में जाएगी तो इसके लिए हमें कुछ भी मैनुपलेशन डीएनए के साथ करने की जरूरत नहीं है परम शांति परम शांति द नेक्स्ट क्वेश्चन इज की कनेक्शन ऑफ द डी एन ए विद ट्रांस ह्यूमैनिज्म एंड कैन डी एन ए बी कंट्रोल बाई इंसर्टिंग चिप्स इन ह्यूमन देखिए दिस इज अगेन द काइंड ऑफ एन मैनुपलेशन फॉर एग्जाम्पल You cannot insert any chip with the DNA because DNA is a structure which is just a polynucleotide chain. So you can just do the manipulation in the DNA with the DNA sequence only, right? For example, you can cut any fragment because, as you might be aware, the like DNA contains lots of uh, restriction endonucleosides, hmm? and rest restriction endonucleases. These are the class of an enzyme that can cleave the DNA at a particular point. So because now the DNA is sequenced, so you can identify the sites which can be cleaved by the enzymes right and then you can because the enzymes are commercially available so you can cleave that dna and then you can reinsert but you can reinsert only the dna sequence or zyada se zyada you can chemically modify the lab in the uh, in the lab and then you can allow it to, to make a recombinant but uh, you cannot insert any kind of chip chip matlab uh, chip is nothing matlab you can say it is just like a sensor और ऐसा चीज कंसेप्ट भी है आजकल एक क्लिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट है तो मैं नहीं जानती लेकिन शायद क्लिक केमिस्ट्री से आप जैसे हम फ्लोरसेंटली लेबल करते हैं हम किसी भी डीएनए के मॉलिक्यूल को लेबल करते हैं तो हम क्या करते हैं कोई भी केमिकल ग्रुप अटैच कर देते हैं आइर एट द फाइव फाइव प्राइम टर्मिनस और एट द थ्री प्राइम टर्मिनस राइट तो इसी तरह से इफ़ यू वॉन्टेड टू अटैच एनी सेंसरी मॉलिक्यूल सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल ऐसा नहीं है लेकिन आप कोई सेंसरी मॉलिक्यूल या सिग्नल की तरह आप उसे अटैच कर सकते हैं आ, लेकिन आ, आप उसको डीएनए को मैनुपलेट ही कर दें उसमें वो पॉसिबल मुझे तो नहीं लगता और ट्रांस ह्यूमैनिज्म तो मुझे लगता ही नहीं क्योंकि इंसान सोच रहा है कि डीएनए एक बना बनाया मॉलिक्यूल है लेकिन मैं जब डीएनए को अध्यात्मिक दृष्टि से देखती हूँ तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि इंसान की शरीर की आत्मा उसकी चैतन्य शक्ति ही उसका डी बनाती है और ये एक कंसेप्ट है मैं इसको कभी टाइम मिलेगा तो पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी राइट सो आई थिंक आई हैसर द क्वेश्चन थैंक यू परम शांति यू हैव आस्क द एन अदर क्वेश्चन रिलेटेड विद द इनर्ट नेचर ऑफ द गैसेस एलिमेंट्स लाइक द हीलियम और ऑर्गन सो वॉट आई थिंक इज कि लाइक अल्टीमेटली दीज आर ऑल्सो द गैसेज एलिमेंट्स बट दे हैव बीन क्रिएटेड ऑन दिस अर्थ बाय द एनर्जी ऑफ द प्लेनेट राइट सो ऑल द तत्व फॉर्मेशन और द एलिमेंटल फॉर्मेशन इज जस्ट बिकॉज ऑफ द यूनिक एनर्जी प्रेजेंट ऑन द ऑन अवर यूनिक प्लेनेट so we cannot be sure like uh, ki why they are inert um, and uh, what is their role it might be possible ki like we do not know their role right and because if they are inert or they are reactive so whatever the element is present on this earth in whatever form it carries a unique significance right because nothing is we uh, nothing is present in a wasteful manner and uh, this might be possible ki like we could not explore their exact role inside the cell so there is nothing like that i think Hope I clear your answer. Shanti, आपका एक प्रश्न है जिसमें आपने पी एस से रिलेटेड पूछा है कि लाइक इफ देर विल बी इंक्रीज इन हाइड्रोजन एंड कंसनट्रेशन दैन द पी एच विल बी एसिडिक इफ देर इज एन इंक्रीज इन एन हाइड्रोक्सिल एंड कंसनट्रेशन दैन द पी एच विल बी एलक्लाइन एंड प्रोबेबली दीज आइनिक स्टेट्स ऑफ द एच प्लस एंड द ओ एच माइनस साइंस दे कैन 
in fact uh, uh, react with the other ionic species in the body so i think you have taken this question when i said okay, like they will be more hydrogen rich matlab we will be more hydrogen rich huh? so this is just a misconception actually the concept what i wanted to explain about the dna uh, i will explain in a separate video but uh, i just wanted to tell you okay, like as such we have a water you know the water 70 to 80% of the water but water is not present within us in the form of ions right so water is not present in the form of splitted ions like h plus or oh minus ions so there are defined sources uh, from where the hydrogen ions are generated and i think you might be aware like intracellular ph is um, 7.4 which is maintained by carbonic acid and bicarbonate buffer as you know like we have a 70 to 80% of the water and the carbon dioxide it comes out as a byproduct from the cellular respiration we have a tca cycle citric acid cycle right then h2 and the co2 it can combine together to form an carbonic acid and then carbonic acid dissociate into bicarbonate and h plus ions so this carbonic acid and the bicarbonate uh, buffer maintains the intracellular ph to 7.4 right so as a result of which um, the ph is maintained so water is not present in the ionic form inside us right it is not present in an ionic form so there is no question of the um, reactivity of the different ionic species and uh, you must understand this fact like atp is the energy currency so cell always try to do the maximum work at the minimum energy expense right so when the energy will be matlab uh, unnecessarily the cell will not spend the energy in associating or dissociating the uh, the biomolecules in an ionic state so not only the h plus no h minus ions in fact uh, no uh, the, the all the molecules which are present inside the cell they are present in a neutral form right and they convert into a form of an ion uh, for a specific reaction एच प्लस के तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इन कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म एन ए डी एच एन एच प्लस इज देयर एफ ए डी एच एन एच प्लस इज देयर एनाबोलिज्म में एन ए डी पी एच प्लस एच प्लस इज देयर सो देर आर वेरियस ऑक्सीडेटिव रिडक्टिज स्टेप्स या हम कह सकते हैं कि देर आर वेरियस ऑक्सीडो रिडक्ट ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव एनजाइम्स आर देयर दैट आर कंट्रोलिंग मेनली ऑल द डिहाइड्रोजेज एनजाइम्स यू नो रिडक्टिज एनजाइम्स सो दैट्स अ सेपरेट कंसेप्ट my concept related with the hydrogen element was um, different whatever you have understood right thank you param shanti the next question was related with the relation between the pcr mrna and the dna so actually as you know like pcr is a technique polymerase chain reaction right and using this technique that is Gary Mullis I think he was a scientist who got the Nobel prize to invent this technique and uh, DNA matlab because as we know ki like DNA is just a genome hai na to genome mein there are 3% of the genome codes for the genes so at least we have around 25000 to 30000 genes so genes are the part of the DNA that are coding for the protein sequence right so suppose if you want to amplify any gene of our interest right depending on the studies or depending on our aim then we can use this technique so in that case because uh, the DNA sequence matlab you must know the DNA sequence right and just for an amplification you must be able to design the primers primers are the short oligonucleotides either at the 5 prime terminus or the 3 prime terminus at both the sides there are utr region which is called untranslated region right so in that untranslated region uh, by using the softwares you can design the primers primers are nothing these are the short oligonucleotides so usme teen steps hi hote hain denaturation annealing and ex extension so he got an idea from the red light isme teen lights hoti hain red green and yellow so he got an idea to invent that technique and uh, the first step is the denaturation followed by the annealing of the primer and third one is the extension and uh, this is a normal uh, pcr um, and second one is mrna sometimes we also do the reverse transcription so in that case instead of using the dna as a template we use the rna as a template theek hai to wahan hum mrna se reverse transcription se dna banate hain or in both the cases we need the raw material in the form of nucleotide bases tag polymerase enzyme and uh, the some cofactors like the magnesium is required some buffer system is required so there are standard protocols which we routinely uh, the inventors follow to amplify the segment of the gna thank you the next question is ki why is uh, one part of our brain called the reptilian brain and uh, and has the reptilian dna mixed with the human see what i think is ki like uh, 
दिस इज नॉट कि ओनली द रेप्टेलियन विल बी मिक्स यू नो आप यदि इसी क्वेश्चन को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हम क्या देखते हैं कि हमें हमारा बेहद का ज्ञान बताता है कि हमारा मतलब जो ह्यूमन्स है मतलब लाइफ में तो हम सोचते हैं कि डाविन कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो मंकीज थे लेकिन ऐसा नहीं है दादाजी हमें बताते हैं कि इस पूरे क्रिएशन में मतलब पावर जैसे कम हो जाती है कि ईश्वर ने पहले फरिश्तों की दुनिया बनाई फिर देवता बने फिर मानव बने फिर उसके बाद आगे जीव जंतु मतलब चौरासी लाख योनियाँ बनी तो यहाँ पर एक सीधा सा मैं तो एक कंसेप्ट मानती हूँ कि जब आत्मा का जन्म होता है मान लीजिए कि उसने किसी जन्म में ऐसे कर्म किए थे कि उसको चौरासी लाख योनियों में जाना पड़ा तो क्या होगा कि वही वाली बात है कि उसके अंदर डीएनए के अंदर क्या है कि डीएनए का जो इंट्रॉनिक रीजन है दैट इज द स्टोरेज ऑफ ऑल द इन्फॉर्मेशन सिंस द फर्स्ट बर्ड अब मान लीजिए कि आप यदि किसी भी जन्म में आपने कोई जानवर की योनि थी आपकी हुँ? और उस जानवर की योनि में आप का जितना भी लाइफ स्पेंड रहा होगा तब उसका अकॉर्डिंगली आपको उस योनि में आकर के जो कुछ भी करना है मतलब जैसे सेंसेस हैं है ना जैसे मान लीजिए फिश है उसको पता है कि लाइक उसको अपने टारगेट को कैसे यू नो टैकल करना है कैसे उसको उस जगह पर रहना है ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके डीएनए के अंदर है अब मान लीजिए कि आप आज मानव के रूप में हैं लेकिन कभी आपका एक जन्म किसी एनिमल जरा सिला के में हुआ था तो आपके अंदर भी वो इन्फॉर्मेशन होगी तो हमारा सब कॉन्शियस के अंदर हमारे सारे अनंत जन्मों के अनंत तरह के जीवन के पूरे रिकॉर्ड मौजूद हैं मान लीजिए कि हो सकता है हम किसी जन्म के अंदर पेड़ रहे हो है ना लाखों साल तक कौन जानता है करोड़ों एक करोड़ साल हो गए इस पृथ्वी को बने हुए तो हम यदि यहाँ पर सोचें कि इस बेहद मतलब इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी आत्मा है वो हर आत्मा हमें देखने में ह्यूमन लगती है लेकिन वो ह्यूमन नहीं है वो एक अलग अलग तरह का एनर्जी कैरियर है और वो एनर्जी कैरियर है कि जिसने जहाँ जहाँ पर जन्म लिया तो आप यदि डीएनए सीक्वेंसेस को कोट करेंगे तभी हमें डी एन ए सबकी अलग अलग दिखती हैं क्योंकि सबका कार्मिक पात सबके अलग अलग जगह पर कर्म और उसके साथ उसकी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं यूनिक स्मृतियाँ हैं हर इंडिविजुअल की ये इस कंसेप्ट को पहले समझना पड़ेगा राइट तो इसलिए हम कभी भी नहीं कह सकते और मिक्स की बात ही नहीं है आप कभी भी किसी भी जिनोम को आप अलग अलग तरह से आप यदि कुछ इंडिविजुअल्स का आप डीएनए ले लें और आप उनको मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी मिलेगी जैसे हम कई बार देखते हैं कि हमारा डी एन ए फोर्टी से मैच करता है हमारा डी एन मैच करता है ये मैच करना क्या है बेसिकली हो सकता है कि क्योंकि आज जब उसने वो जन्म लिया था तब उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन वो डी ऑलरेडी था बिकॉज दैट टाइम दैट पर्सन वॉज इन दैट यू यू नो नाउ दैट पर्सन हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इन टू एन ह्यूमन लाइफ सो बट जो पुराने जन्म का मतलब जो उसके डी एन ए के अंदर इन्फॉर्मेशन है वो भी ऑलरेडी उसके अंदर अभी प्रेजेंट है है ना और ये हो सकता है कि ये सब इंट्रॉनिक रीजन का पार्ट हो तो इन सब के ऊपर अभी तो हमें मतलब ये सब हमारे हाइपोथिस हैं लेकिन मुझे लगता है कि लाइक इंट्रॉन के अंदर हमारे अनंत जन्म का रिकॉर्ड होता है और जैसी जैसी एनर्जीज में हम जाते जाते हैं हम जिस एनर्जी के साथ एसोसिएट होते जाएंगे उस एनर्जी के साथ ही हमारा डी एन ए वाइब्रेट करता जाएगा और हमारे अंदर ऑटोमेटिकली वो जीन्स एक्सप्रेस होते जाएंगे मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हम जीन एक्सप्रेशन और एक्टिवेशन आज पढ़ते हैं वो सब बेसलेस है बल्कि हमारे अंदर की इनहेरेंट एनर्जी हमारे साइलेंट डी को एक्टिवेट करती जाती है ये भी एक कंसेप्ट मेरे माइंड में है कभी मौका लगेगा तो शेयर करूँगी परम शांति यू हैव आस्ट द एन अदर क्वेश्चन रिलेटेड विद द सतु रज एंड तमस एंड दे आर रिलेशन विद द केमिकल एलिमेंट्स ये सेट इज पॉसिबल बिकॉज अल्टीमेटली इफ द एलिमेंट इज हैवी सो वॉट आई कंक्लूड इज कि लाइक द लोअर वाइब्रेशन एनर्जी इज मेकिंग द हैवी एलिमेंट एंड द लाइट वाइब्रेशन एनर्जी इज मेकिंग द लाइट एलिमेंट सो सपोज इफ यू कंपेयर ऑल द थ्री डी थ्री गुनाज सतु रज तम सो दे आर प्रेजेंट इन द डिक्रीजिंग Uh, order matlab their energy is decreasing right it is maximum in tamas followed by the rajas and then followed by the tamas so tamas carries a very low vibration field and when the vibration fields are low then obviously they will create a heavy elements so this is a best relation of the vibrations and uh, so ultimately vibrations are making the elements right so if the individual or any person who is um, carrying the different gunas obviously they will have मतलब दैट इंडिविजुअल विल हैव अ यूनिक एलिमेंटल स्टेट परम शाम से परम शांति आई थिंक इन द लास्ट क्वेश्चन यू जस्ट वॉन्टेड टू आस्क कि लाइक हाउ द कर्मा इंटीग्रेटेड इन टू एलिमेंट एंड यू आर जस्ट समथिंग आस्किंग अबाउट द सम एल्यूजन्स और द थर्मोडाइनमिक इक्लिबरियम बिटवीन द माया and uh, the activity of the cell and how they are related with the matter how the physical factors can affect this sort of um, equilibrium 
actually uh, your question is not uh, very much clear to me like what clearly uh, you wanted to ask because uh, there were some terms which were related with the thermodynamics there were some terms in your question related with the fluorescence so exactly i couldn't understand but whatever i am understanding i am trying to give the answer see actually uh, what i was proposed in the video uh, like could the karma is integrated matlab we the our human body is just made up of uh yeah it is just based on our karma hai na ki like each and every individual uh, which is existing on the earth is unique in its physical appearance you know and uh, they all are different from each other so what is the basis of this difference the difference of the basis is lying in the soul the soul contains the information right and within the soul as i already told you ki soul is a chaitanya shakti and but the soul is surrounded with the might to light is surrounded with the might and that integration is making the unique individual now as i said ki like uh, we are registering the karma at each and every moment whatever we are doing jaise kehte hain mansa vacha karna so whatever we are doing every action has been recorded within us right and it is integrated within us as an information and then that information keeps on changing uh, our uh, hum keh sakte hain ki structural and functional basis of the cell so yes the karma can be integrated and whatever we are talking about uh, the equilibrium state equilibrium state depends on the energy balance right because ultimately everything is energy and energy balance as uh, in the science we used to say this with respect to the free energy chain and for any favorable process to occur the change in free energy it should be negative and minimum right that depends on the enthalpy and uh, the change in entropy right so because bonds are always present bonds are present between the element but one has to understand ke like the energy within us is making the elements hmm? like for example if you see the cell cell is made up of what cell is made up of certain biomolecules which we um, read in terms of carbohydrate protein fatty acids nucleic acid water some minerals some coenzymes cofactor but just see all these biomolecules in terms of elements right protein is what it is made up of carbon hydrogen oxygen nitrogen phosphorus sulfur dna is made up of carbon hydrogen oxygen nitrogen just see the lipid it contains carbon hydrogen ultimately whenever you see the cell in terms of the element you will find ki we are nothing we are a unique elemental being made up of certain elements only carbon hydrogen oxygen nitrogen phosphorus sulfur nothing else is there within us right so from that respect to whatever the information cell is holding hai na cell mein kya hai suppose if i talk about the cell membrane it is made up of again the lipoprotein complex so elemental status is there and that elements are created hum ye keh sakte hain ki like these elements are created from the subatomic particles and then from the vibrations so that vibrational energy is present in the might around the soul right to so, aisa mujhe lagta hai ki like because vibrations are making the subatomic particles they are making an atom so that's why it is quite possible ki like uh, the information which is present in the might is responsible for making a unique individual right and i hope uh, i have given the answer still if something comes in your mind then you can ask again thank you very much param shanti एक प्रश्न आया था कि हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड को कैसे एमर्ज कर सकते हैं देखिए हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड को ऐसे एमर्ज नहीं कर सकते सीधी सी बात है कि जब हम अपना पहला जन्म लेकर आते हैं तब इस मानव देह में मतलब इस मानव देह के अंदर पांच तत्व हैं जिसमें से एक आकाशिक तत्व भी है और जैसे जैसे कर्म करते हैं हम तो कर्म करते समय हमारा कर्म भी कहाँ जा रहा है वो भी प्रकृति के पाँच तत्वों के अंदर रजिस्टर हो रहा है तो आकाशिक रिकॉर्ड क्या है आकाशिक रिकॉर्ड कोई खाली आकाश तत्व ही नहीं है मतलब द इन्फॉर्मेशन दैट वी आर एक्सचेंजिंग विद द नेचर है ना वो हमारा एक पूरा रिकॉर्ड बना रही है और जो भी कर्म हम करते जा रहे हैं वो मतलब हमारा एक आकाशिक रिकॉर्ड बनता जा रहा है तो हमने जो कुछ भी किया वो हमारे अंदर एक इन्फॉर्मेशन के रूप में रजिस्टर हो गया और हम हम जो कुछ भी करते आए हैं मतलब अपने पास में जो कुछ भी किया ये सब चीज़ें हम कब देख पाएंगे जब हमारी अपनी सूक्ष्म दृष्टि जागृत हो जाएगी जब हमारा आगे चक्र जागृत हो जाएगा तब दाता जी कहते हैं ना कि आप कहाँ से आए हो जो आत्मा जहाँ से आई है वो वहाँ तक का सब कुछ देख सकती है ब्रह्मांड से आई हुई आत्मा ब्रह्मांड तक का देख सकती है गैलेक्सी से आई गैलेक्सी तक देख सकती है हायर डायमेंशन से आई है वो वहाँ तक देख सकती है तो वो कब देख पाएगी ये नेत्र कब खुलेगा ये नेत्र तब खुलेगा 
जब हमारा इस जीवन से सारे कर्म बंधन और सारे कर्म भोग हमारे मतलब नलीफाई हो जाएंगे हमारी कर्म अतीत अवस्था हो जाएगी तो जब हमारे हम कर्म से अतीत हो जाएंगे तब हम अपने सत्य को जान पाएंगे तो पहले उसको एमर्ज करना नहीं है ये इन्फॉर्मेशन के रूप में हमारे अंदर है ही हमारा जो आकाशिक रिकॉर्ड बन गया है आज उसे हमें नलीफाई करना है कैसे नलीफाई कर पाएंगे वो हम जब हम बेहद के परमपिता से लगातार पावर लेते चले जाएंगे तो हमारा जो कारण शरीर है कारण शरीर भी क्या होगा वो जब उस पावर से उसके अंदर जो हमारे कर्माज रजिस्टर हैं वो इन्फॉर्मेशन डायल्यूट होती चली जाएगी और फिर वो हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारे स्थूल शरीर में भी आ, क्या कहते हैं कि एक रिजल्ट के रूप में विजिबल होगी है ना तो इसमें आकाशीय रिकॉर्ड को हमें एमर्ज नहीं करना है हमें बस लगातार अपनी आत्मा को पावरफुल बनाते जाना है तो हम कैसे लगा सकते हैं वो योग के जरिए लगा सकते हैं तो जब हम जितना योग करते चले जाएंगे लगातार हमारी आत्मा के अंदर पावर आती जाएगी और जिस तरह से हम आज एक स्थूल तत्वों के अंदर आ गए हैं ठीक इसी तरह से पावर को लेते 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 हमारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे सारे कर्म स्मृतियाँ जब समाप्त हो जाएंगी तब हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होकर अपने आगे चक्र को जागृत कर सकते हैं और जिस दिन ये आगे चक्र जागृत हो जाएगा उस दिन हम सारे सत्य को स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग टिल एंड खुद ही देख पाएंगे विटनेस कर पाएंगे ठीक है परम शांति परम शांति एक प्रश्न शायद ये भी था कि हम योगा से क्या अपने डीएनए को एक्टिवेट कर सकते हैं देखिए डीएनए ना एक मास्टर मॉलिक्यूल है मतलब वो एक जेनेटिक कैरियर है इन्फॉर्मेशन का जब हम कभी भी कोई योगा करते हैं कोई एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी करते हैं तो बेसिकली हम एक हम ये कह सकते हैं इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम एक फोर्सफुल अपनी बॉडी में जो ज्योमेट्री बनाते हैं मतलब ना जिस तरह से हम अपनी बॉडी को किसी भी योगासन में या किसी भी पोस्चर में जब उसे काफ़ी समय तक रखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक्सटर्नली बाय फोर्स उसे उस पोजीशन में रहने के लिए आ, मतलब बाध्य कर रहे हैं एक तरह से हम ये कह सकते हैं तो हर मॉलिक्यूल की ना अपनी एक ज्योमेट्री होती है जब आप इस तरह से बॉडी को मोल्ड भी करोगे तो आपकी अंदर की जो आ, कहना चाहिए कि मतलब क्या होगा कि ना स्ट्रक्चरल चेंज होगा आप इसको थोड़ा सा ऐसा समझ सकते हैं कि इसमें स्ट्रक्चरल चेंज होगा लेकिन ये जो यात्रा है ना ये सिर्फ बाहरी यात्रा है जैसे आप आज कोई आसन कर रहे हो जब तक वो आप आसन करते रहोगे आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा एनर्जी फ्लो बेटर हो सकता है लेकिन आप देखोगे कि जैसे ही आप ये आसन ये सब चीज़ें छोड़ देते हो आप योगा कर रहे थे और आप उसे छोड़ देते हो तो फिर से आप अपनी उसी पुरानी पोजिशन में चले जाते हो तो यही एक डिफरेंस है देखिए जब आप अंदर से मतलब जब आप अंदर से अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं ना तो दैट चेंज विल बी परमानेंट बट वेन एवर यू आर डूइंग एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड वो आपको टेम्परेरी रिलीफ तो दे सकता है लेकिन वो एक आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं दे सकता और योगा का डीएनए के साथ कोई ताल्लुक नहीं है डी का इससे कुछ नहीं है बस हम ये कह सकते हैं कि जब हम योगा करते हैं तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है जो हमारा बहुत स्थूल के नीचे जो हमारा सूक्ष्म शरीर है जो अग्नि और वायु का बना है वो बेटर हो सकता है लेकिन योगा से हम अपने कारण शरीर को आ, कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कारण शरीर हमारे कर्मों से निर्मित हुआ है जब से आत्मा ने जन्म लिया पहली बार जब वो जन्म लेकर तब तक आज तक आई है वो उसके कर्म के कारण बना वो उसे हम योगा करके या कोई प्राणायाम करके हम उसे नहीं कर सकते सिर्फ हम अपने सूक्ष्म शरीर को इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि सूक्ष्म शरीर के अंदर क्या होता है अग्नि और वायु है ना मान लीजिए आप प्राणायाम कर रहे हैं या ब्रीदिंग इट बी ब्रीदिंग आउट कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप क्या करें इंटेंशनली यू आर टेकिंग द ऑक्सीजन मोड राइट और हमारे अंदर क्या होता है एनर्जी इज अ बेसिक करेंसी दैट कम्स फ्रॉम द सेलुलर रेस्पिरेशन तो सेलुलर रेस्पिरेशन हमारे अंदर कैसा है एरोबिक है मतलब हमें ऑक्सीजन चाहिए तो जब हमारे अंदर प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन होती है तब हमारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो इफेक्टिव होता है और हमारा जब सूक्ष्म शरीर इफेक्टिव होता है तो हम अच्छा महसूस करते हैं इसलिए ये ऐसी एक्सरसाइजेज हैं कि जिनको आप जब करते रहोगे तभी आप अच्छे बने रहोगे जैसे ही आप उसे छोड़ दोगे वापस अपने उसी पोजीशन में आ जाओगे तो हम किसी भी योगा की एक्सरसाइज से अपने डीएनए को चेंज नहीं कर सकते ऐसा नहीं हो सकता परम